ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உடலுக்கு வந்து தேவையான இது சர்க்கரை நோயெலாம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து அந்த இன்சுலின் லெவல் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி உடல் சூடெல்லாம் தணிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம இப்போது வாழைப்பூ வடை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு வந்து ஊற வச்சுப்போம் நான் கடலைப்பருப்பு வந்து இதால் வந்து முக்கா டம்ளர் வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் முக்கா டம்ளர் கிட்டக்க கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் இது ஊறட்டும் இந்த கடலைப்பருப்போடையே சேர்த்து பட்டை மிளகாய் போடுறேன் ஒரு ஏழு பட்டை மிளகாய் கிட்டக்க ஏன்னா இது ஊறுறப்ப வந்து அடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா அடிபடும் நம்ம அப்போ போட்டோம்னா இது கடலைப்பருப்பு சீக்கிரமாக அடிபடுறோம் இது வந்து சீக்கிரம் அடிபடாது அதனால தான் இதிலேயே போடுறேன் ஸோ இதில் நல்லா ஊ கடலைப்பருப்போடு சேர்ந்து ஊறுறப்ப இது சீக்கிரம் அடிபடும் இப்போ இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஊறட்டும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனா போதும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனாவே கடலைப்பருப்பு ஊறிடும் வாழைப்பூ வந்து ஆஞ்சாச்சு ஒரு கப் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் நல்லா டைட்டாக ஒரு கப் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் வாழைப்பூ கடலைப்பருப்பு வந்து வாழைப்பூ விட கம்மியாகவே இருக்கட்டும் அது ஊறுன பிறகு நான் இதே கப்பில் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து வாழைப்பூவை வந்து நம்ம இட்லி பானையில் இதில் எதுலையாச்சும் வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வடை போடுறப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேக வச்சு எடுத்தாலே போதும் நம்ம ஒரு தடவை அவிச்சிட்டோம்னா இப்போ நம்ம இதை வேக வச்சுப்போம் நீங்கள் வந்து இட்லி அண்டா எதில் வேணாலும் வச்சு அவிச்சுக்கோங்க இட்லி பானையில் கூட நம்ம இந்த தட்டு வச்சு இது மேலே வச்சு கூட அப்படியே அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி வச்சு அவிச்சுக்கிறேன் இது மேலே இந்த வாழைப்பூ வச்சிடலாம் மூடி வச்சு இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே குக் ஆகட்டும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் வெந்துருச்சு இது ஓரளவு குக் ஆனாலே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து வடையாக தட்டி எண்ணெயில் தான் போட போகிறோம் ஸோ இதுவே நமக்கு போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வாழைப்பூ வடை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் இது வந்து நம்ம ஊற வச்சது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு கடலைப்பருப்பும் பட்டை மிளகாவும் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் நிறையாவே இந்த மாதிரி பொடிசாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் சோம்பு வந்து நம்ம அரைக்கிறப்ப சேர்த்து அரைச்சிருவோம் வாழைப்பூ வேக வச்சது இது அளவு கண்ணி நான் இதில் ஊறுனதை வச்சுருக்கேன் ஊறுன பிறகு பாருங்கள் இது ஹாஃப் கப் கிட்டக்க வந்திருக்கு கடலைப்பருப்பு ஏன் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னா அப்புறம் கடலைப்பருப்பு வடைக்கும் வாழைப்பூ வடைக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டே இருக்காது ஸோ இது கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த வாழைப்பூ வடையோட டேஸ்ட் வந்து இந்த ஒரிஜினாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து கடலைப்பருப்பை எப்போதும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து ஜாரில் போட்டு அடிச்சிருவோம் கடலைப்பருப்பையும் வாழைப்பூவையும் தனித்தனியாக அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அடித்து எடுத்துக்கோம் ரொம்ப தண்ணி விடாதீங்க அப்புறம் வடை தட்ட முடியாது ஸோ கொஞ்சோண்டு எவ்வளோ வேணும் கொஞ்சோண்டு மட்டும் விட்டு விட்டு வேணா அடிச்சுக்கோங்க இதிலே வந்து சோம்பு பட்டை மிளகாவும் கூட போட்டுருவோம் இந்தளவுக்கு அடித்தாச்சு ரொம்ப மாவு மாதிரி இல்லாமல் பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் குற குறனு அடிச்சிருப்பேன் இந்த அளவுக்கு அடிச்சுக்கோங்க கடலைப்பருப்பு
தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சோண்டு விட்டுக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இது நான் தண்ணியே விடலை உங்களுக்கு வாழைப்பூலே வந்து அந்த வேக வைக்கிறப்பே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அதுலேயே வந்து இது கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸோ மேக்ஸிமம் தண்ணி இல்லாமே அடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் தட்டுறப்ப வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுப்போம் வெங்காயம் கருவேப்பில இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நாங்கள் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருந்தப்ப வாழைப்பூ வாங்குவோம் அங்கே வந்து யாருமே வந்து வாழைப்பூவை வச்சு எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க போல் நாங்கள் வாங்குறப்ப ஆக்சுவலாக இதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வாழைப்பூ வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நாங்கள் வாங்குறப்ப சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டுலாம் நாங்கள் இருந்த இடத்துல செய்ய மாட்டாங்களா இல்லை ஃபுல்லாக செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரில நாங்கள் இருந்த ஏரியாவில் வந்து இதை வாழைப்பூவை வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அங்கெல்லாம் பேன் போட்டு அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஆயில் விட்டுக்கோங்க வந்து எண்ணெய் வந்து ஓரளவு சூடு வந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வாழையில் எடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்கள் கிட்டே வந்து ஏதாச்சும் பாலித்தீன் கவர் ஏதாச்சும் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு ஒரு ரவுண்டு எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இது வந்து உள்ளெல்லாம் வேகணும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தட்டையாகவே தட்டிக்கோங்க இப்போ இது அப்படியே இங்கே பாருங்கள் அப்படியே இதில் போட்டுடலாம் இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் தட்டிப்போம் உங்களுக்கு சின்னதாக வேணும்னா சைஸ் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ராக கொஞ்சம் நல்லா கட் தட்டிக்கோங்க ஏன்னா வேகணும்ல உள்ள இந்த மாதிரி போடுறப்ப வந்து நீங்கள் வந்து ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் போடுறப்ப வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கருகிரும் மேலே மேலே மட்டும் கருகிரும் உள்ளெல்லாம் வெந்திருக்காது வெந்துருச்சுன்னா அதுவே லைட்டாக மேலே வரும் அது மாதிரி இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து நீங்கள் அரைக்கிறப்ப ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நீங்கள் வந்து கடல மாவு கூட கலந்துக்கலாம் கடல மாவு உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கடல மாவு கலந்துக்கலாம் அதுக்காண்டி பயப்பட வேண்டியது கிடையாது இப்போ இதை நம்ம எடுத்துருவோம் இது வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வாழைப்பூல செஞ்சுருக்கனால நம்மளுடைய வாழைப்பூ வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வாழைப்பூ வடை வந்து உண்மையிலேயே அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ